হ্যালো ইউটিউবার ওয়েলকাম টু সাফল্য বাংলা ইউটিউব চ্যানেল দু হাজার পঁচিশের জি এন এম এন এম নার্সিং পরীক্ষা এস বন্ধুরা এন এম জি এন এম দু হাজার পঁচিশের নার্সিং পরীক্ষার জন্য আজকে আমাদের প্র্যাকটিস সেট ক্লাস শুরু হয়ে গেল আমরা এরপর থেকে তোমাদের ডেলি ক্লাস দেবো আমি যেরকম কথা দিয়েছিলাম সেরকম তোমাদের কথা রাখবো প্রতিটা সাবজেক্ট ওয়াইজ আমাদের জি কে ইংলিশ ম্যাথ রিজনিং সমস্ত সাবজেক্ট ওয়াইজ আমাদের কিন্তু ক্লাস আসবে দেখো আমি আজকে যে টপিকটা নিয়ে এসেছি সেটা জি কের উপর মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন দেখবে কোনো না কোনো পরীক্ষায় আসা জি এন এম এন আসা কোয়েশ্চেন এছাড়াও দেখতে পাবে এস এস সি এম টি এসে আসা দু হাজার বাইশে আসা কোয়েশ্চেন আমি পুরো কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন তোমরা নিজেরাও ট্রাই করবে যেটুকু পারবে না সেটা কমেন্ট করবে আর চলো শুরু করা যাক আজকের ক্লাসটি অবশ্যই তার আগে বলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করি না ভিডিওটা প্রচুর লাইক করো এবং বন্ধুর সাথে শেয়ার করো দেখো ফার্স্টেই বলবো আমাদের এন এম জি এন এম দু হাজার পঁচিশকে লক্ষ্য করে নতুন ব্যাচ লঞ্চ হচ্ছে থার্ড জানুয়ারি ঠিক আছে থার্ড জানুয়ারি নতুন ব্যাচ আসছে যার নাম সংকল্প ব্যাচ ইয়েস সংকল্প ব্যাচ আসছে দু হাজার তেইশের দু হাজার পঁচিশের লক্ষ্য করে তেসরা জানুয়ারি থেকে ঠিক আছে আমি একটু পরে সেই ডিটেলসটা বলবো তো টোটাল ফি স্ট্রাকচার হচ্ছে আটশো টাকা টোটাল ছ মাসের জন্য টোটাল আটশো টাকা লাগবে ঠিক আছে এর বাজারে টাকা লাগবে না তো যদি কারোর মনে হয় এই নাম্বারে যোগাযোগ করবে আমি এবার ক্লাস চলাকালীন তোমাদের ভিডিওটা ভিডিওতে বলে দেবো ঠিক আছে ফার্স্ট দেখুন জেনারেল নলেজ ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা দেখা হচ্ছে লজ্জাবতী গাছের পাতায় কি ধরনের চলন দেখা যায় দেখো একটা কথা মাথায় রাখবে চলন আর গমনের মধ্যে পার্থক্য আছে গমন মানে কি গমন মানে হচ্ছে যেখানে যাওয়া আসা করে মানুষজন দেখবে যাওয়া আসা করে এটা ধরো মানুষজন কি হাঁটাচলা করতে পারে যাওয়া যাতায়াত করতে পারে তারা হচ্ছে গমন করে কিন্তু গাছপালা এরা তো যাতায়াত করতে পারে না ওরা একটা জায়গা থেকে কি করে নিজেদের ডানা নিজেদের যে পাতা তারপরে কাণ্ড এগুলো সব কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একটু সরাতে পারে একটু হালকা করে বাতাস বইলে কি হয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যায় এটাকে বলে চলন ঠিক আছে যারা নিজের জায়গায় স্থির থেকে নিজেদের যে অঙ্গগুলো আছে বা প্রত্যঙ্গগুলো আছে সেগুলোকে নড়াচড়া করতে পারে সেটাকেই চলন বলা হয় তো দেখো এই গাছের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম চলন দেখা যায় যেমন দেখো লজ্জাপতি গাছ দেখতে পাচ্ছ একটা ছবিতে খুব সুন্দর করে ছবি দিয়ে দেখো তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি লজ্জাপতি গাছ কারা কারা দেখেছো কমেন্ট করো ইয়েস স্যার কমেন্ট করো যে হ্যাঁ স্যার দেখেছি লজ্জাপতি গাছ দেখবে লজ্জাপতি গাছে যদি হালকা টাচ করা যায় না দেখেছো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গাছের পাতাগুলো এরকম থাকে কিন্তু যখনই টাচ করা হয়েছে দেখছো কীভাবে মুদে গেছে গাছের পাতাগুলো এরকমভাবে কিন্তু মুদে যায় ঠিক আছে এইটা এই ধরনের যে চলন এটা কি ধরনের চলন এটাকে কি বলা হয় তো দেখো বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে ট্যাক্টিক চলন বলা হয় নাকি সিসমোনাস্টিক চলন বলা হয় নাকি কেমোনাস্টিক চলন বলা হয় নাকি প্রকরণ বলা হয় তো মাথায় রাখবে লজ্জাপতির গাছের ক্ষেত্রে যে ধরনের চলন দেখা যায় এটা কিন্তু দু হাজার একুশে আসা কোয়েশ্চেন তো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষা কিন্তু প্রায়ই আসে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো তো এটাকে বলা হয় সিসমোনাস্টিক চলন অপশন নাম্বার বি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আমি এরপর এই এই ক্লাসের রিলেটেড অর্থাৎ এই ধরনের প্রশ্ন কীভাবে সলভ করবে সেটার আমি একটা ক্লাস নিয়ে আসবো তার জন্য কমেন্ট চাই ইয়েস স্যার নেক্সট পার্ট চাই ডিটেলস ক্লাস চাই ঠিক আছে এবং বলে প্রকরণ মাথা রাখবে প্রকরণ কিন্তু তোমার বঞ্চারাল জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বঞ্চারাল জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা লিখে নাও বঞ্চারাল জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকরণ দেখা যায় ঠিক আছে বাকিগুলো আমি পরে তোমাদের বলবো তোমরা আমি কমেন্ট করে জানাবে কেমন আস্টিক চলন দেখা যায় কোন উদ্ভিদের বা কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে চলো পরের কোশ্চেন চলে আসছি পরের কোশ্চেন হচ্ছে আলোক বর্ষ কিসের একক আচ্ছা এই কোশ্চেনটা খুবই কমন কোশ্চেন হয়তো ভাববে যে এই ধরনের প্রশ্ন কি আসে নাকি পরীক্ষায় তো বলে রাখি এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু অনেক পরীক্ষা এসেছে বিশেষ করে এস এস সি জিডি এস এস এমটি এস এই ধরনের পরীক্ষা কিন্তু এই প্রচুর আসে তো মাথায় রাখবে আলোক বর্ষ কিন্তু আলোক বর্ষ অপশন নাম্বার এ গ্রহের ভর অপশন নাম্বার বি হচ্ছে বাহুর গতিপথ বায়ুর গতিপথ অপশন নাম্বার সি হচ্ছে আলুর প্রতিফলন নাকি অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে দূরত্ব তো মাথায় রাখবে আলোক বর্ষ কিন্তু আমাদের দূরত্বের একক ঠিক আছে এখানে দূরত্ব আছে দূরত্বের একক আচ্ছা আমি বলি এক আলোক বর্ষ মানে কি দেখো পরীক্ষায় প্রায় আসতে পারে এই ধরনের প্রশ্নও আসতে পারে যে আলোক বর্ষ এক আলোক বর্ষ সংশোধন কত কিলোমিটার তো এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ প্রায় নাইন টেন টু দি পার টুয়েলভ কিলোমিটার এইটা হচ্ছে তার এক কি এক আলোক বর্ষের সমান আচ্ছা এক আলোক বর্ষ ব্যাপারটা কি একটু গুছিয়ে বলি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী পৃথিবী থেকে মনে করো অন্য একটা গ্রহের দূরত্ব সেটা তো আর কিলোমিটার দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয় হয়তো অনেক বড় কিলোমিটার প্রকাশিত হবে সেটাকে শর্টে যেন বোঝানো যায় তাই বলবে দুই আলোক বর্ষ দূরে বা তিন আলোক বর্ষ দূরে বোঝাতে পেরেছি মানে আলোক বর্ষ মানে আর কিছুই না দূরত
দেখো জেরোভ জেরোভোথালমা ঠিক আছে জেরোভোথালমা যে রোগটা সেই রোগটা হয় তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষায় প্রচুর আসে জি এন এম পরীক্ষা যে কোন ভিটামিনের অভাবে কী রোগ হয় প্রচুর আসে পরীক্ষায় খুব একটা ভাইটাল পয়েন্ট তো অপশন নাম্বার এ হচ্ছে ভিটামিন এ অপশন নাম্বার বি হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ অপশন নাম্বার সি হচ্ছে ভিটামিন সি এবং অপশন নাম্বারটি হচ্ছে কোনোটি নয় আচ্ছা জেরোভোথালমে সালমা যে রোগটা সেটা কী অ্যাকচুয়ালি দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ চোখে চোখের যে আশেপাশে যে লাল লাল রঙের যে এই যে এই যে বর্ণটা দেখতে পাচ্ছ এটাই কিন্তু জেরোপথালমা যে সাদা অংশটা থাকে সেই সাদা অংশটা আচ্ছা আমি চোখ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করি যেমন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমরা এটা হোমওয়ার্কে থাকলো তোমাদের হোমওয়ার্ক কোয়েশ্চেন ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে চোখের কোন অংশটা আমরা আমাদের যে প্রতিবিম্ব গঠনে সাহায্য করে চোখের কোন অংশটা সেটা কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেড়াল বা কুকুর বা বাঘ এদের অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে কোন অংশটা বা কোন মানব চোখুর বা চোখের কোন অংশটা সেটা অন্ধকারও দেখতে সাহায্য করে সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে এই দুটো তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকলো হোমওয়ার্কের কোয়েশ্চেন তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী বললাম যে মানব দেহের কোন মানব চক্ষুর কোন অঙ্গ প্রতিফলন সৃষ্টি করে একটা রিফ্লেকশান তো হয় তারপরে তো আমরা দেখতে পাই তো সেই রিফ্লেকশানটা হয় কোন অঙ্গের প্রভাবে বা কোন জিনিসের উপাদানের ফলে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা বললাম যে কি বললাম না অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে খুবই সহজ কোয়েশ্চেন অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে মানব চক্ষুর বা নর্ম ন্যাচারালি যে কোনো চক্ষুর কোন অঙ্গটা ঠিক আছে সেটা কমেন্ট করে জানাবে দুটো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো আচ্ছা এবার বলি যে এই যে জেরাফোথালমার এই যে রোগটা হয় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হয় আমাদের ভিটামিন এ এর হবে ঠিক আছে অপশন নাম্বার এ হচ্ছে অপশন রাইট অ্যান্সার ভিটামিন এ হবে জেরাফোথালমার রোগটি হয় আচ্ছা এই যে পিডিএফটা তোমরা তো প্রায় বলো স্যার পিডিএফ দিন পিডিএফ দিন পিডিএফটা আমি দেখো একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ বা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিঙ্ক থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে বা দেখো আমার কমেন্ট বক্সে থাকবে পিন করা থাকবে সেখানে ক্লিক করে তোমার একটা গ্রুপে জয়েন করবে সেই গ্রুপেই কিন্তু তোমাদের এই পিডিএফটা দেবো আগামীকাল ঠিক আছে তো যারা পরে জয়েন করবে হয়তো পাবে না তাড়াতাড়ি জয়েন করে নিও এবং সেই পিডিএফটা নিয়ে তোমরা কিন্তু প্রিন্ট আউটও করতে পারো ঠিক আছে যারা পেড ব্যাচ আছে তাদের তো এমনি পেয়ে যাবে আর যারা ফ্রি ক্লাসে আছে তারাও পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো তারপর প্রশ্ন দেখে নি খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখো মৌর্য সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানের পেছনে কার অবদান অনস্বীকার্য তো বলে রাখি মৌর্য সাম্রাজ্যটা কি মৌর্য সাম্রাজ্য আমরা জানি যে যে সময় কথা বলছি একটু ইতিহাস জানা যাক আশা করছি খারাপ লাগবে না আমি ইতিহাসটা মোটামুটি ভালোই ছাড়ি আশা করছি বা বোঝাতে পারি আশা করছি দেখো যে সময় কথা বলছি আগে তোমরা সাল ফাল ভুলে যাও কত সাল কি আছে কত তারিখ এসব ভুলে যাও ইতিহাসে মেন হচ্ছে কি সালই কিন্তু আসল নয় ঘটনাটা আসল জানাটা আসল দেখো যে সময় কথা বলছি সে সময় কিন্তু তোমাদের শাসন করতে হচ্ছে নন্দ বংশ ঠিক আছে নন্দ বংশ সে সময় নন্দ বংশ সে সময় কিন্তু ভারত বা তখন তৎকালীন সময় যে শাসন শাসনকর্তা ছিল নন্দ বংশ শেষ রাজা ছিল ধননন্দ তোমরা জানো আশা করছি ধননন্দকে আমি অনেক সহজে অনেক শর্টকাটে আমি আমার পেট ব্যাচে প্রথম ক্লাসে কিন্তু এই মৌর্য সাম্রাজ্য পড়াই কারণ খুবই মজাদার একটা কিন্তু একটা গল্প আছে তো সেই নন্দ বংশের যিনি সভাকবি ছিলেন বা বলতে পারো তার যে রাজসভায় যিনি ছিলেন তার নাম হচ্ছে কৌটিল্য যা যাকে তোমরা বিষ্ণুগুপ্ত নামও চেনো যাকে তোমরা চাণক্য নামও জানো চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য উনি ছিলেন কি নন্দ বংশের সে সময় সভাকবি এবার সেই সভাকবি থাকাকালীন তার যে রাজা ছিল অর্থাৎ যে ধননন্দ ছিল সেই ধননন্দ কিন্তু প্রচণ্ড মত্তবিলাসিতা করতো বা মেয়েদের নিয়ে পড়ে থাকতো বা রাজ্যবাসীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতো না তার জন্য তাকে অনেক কুকথা অকথা শুনতে হতো তার সভাকবি যখন শুনল যে আচ্ছা আমার রাজার ব্যাপারে এরকম কথা বলা হচ্ছে তখন রাজাকে কী বললো রাজা রেগে গিয়ে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল যে যা তুই চলে যা মানে যার ভালো করলো তাকে কি না সেই কিনা তাকে বাইরে থেকে তাড়িয়ে দিল ঠিক আছে পুরো রাজ্য থেকেই তাড়িয়ে দিল এবার সে মনে মনে জেদ করলো যে চলো আমাকেই কিন্তু এর প্রতিশোধ নিতে হবে তখন গিয়ে সে এইভাবে করতে করতে কিন্তু মৌর্য বংশের যে প্রতিষ্ঠাতা যার নাম হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে খুঁজে পায় এবং তার ফলে একটা যুদ্ধ করে তারা কিন্তু সেই সিংহাসন দখল করে ঠিক আছে এই হচ্ছে পুরো গল্প মৌর্য সাম্রাজ্যের তাহলে এখানে প্রশ্নটা বলেছে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানের পেছনে আচ্ছা মাথা রাখবে উত্থান মানে কিন্তু প্রতিষ্ঠা তো প্রতিষ্ঠার পেছনে কার অবদান অনস্বীকার্য তো মাথা রাখবে মনে হতে পারে যে এটা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হবে কিন্তু অ্যান্সারটা হবে কি অ্যান্সারটা হবে কোটি এলো খুবই সহজ ব্যাপার কারণ কি দেখো যুদ্ধ করেছে কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিন্তু তাকে উৎসাহকে দিয়েছে তাকে পুরো রাস্তাকে দেখিয়েছে তাকে কে পুরো বিষয়টা তাকে প্ল্যানটা কী করে দিয়েছে সেটা কিন্তু কোটি এলো বা চ
প্রজাদের প্রতি প্রজা কিভাবে তাকে সম্মান করবে কি করলে তার সে যদি যুদ্ধে হেরেও যায় সে কি সে কি করবে এই বিষয়ে কিন্তু টুকিটাকা টুকিটাকি জিনিসগুলো কিন্তু এই অর্থশাস্ত্রে লেখা আছে বুঝতে পারলাম আশা করছি চলো পরে কোশ্চেন আজ তার আগে তোমাদের একটা ছোট্ট ইনফরমেশান দিই যেটার জন্য তোমরা অপেক্ষা করে আছো সংকল্প ব্যাচ দু হাজার পঁচিশে সংকল্প ব্যাচ দেখো বলে রাখি সংকল্প ব্যাচ দু হাজার চব্বিশেও ছিল আমাদের সেই ব্যাচটা প্রচুর তোমাদের কাছ থেকে রেসপন্স ছিল স্যার সংকল্প ব্যাচে ভর্তি হতে চাই আমরা দু হাজার পঁচিশেও এই ব্যাচের নাম লিখেছি সংকল্প ব্যাচ এর আগে একটা ব্যাচ ছিল সূর্য ব্যাচ সেই ব্যাচে যদি কি ভর্তি হতে চাও সেটাও হতে পারো তবে এই সংকল্প ব্যাচ আমরা নতুনভাবে শুরু করছি যেখানে আমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে কবে থেকে জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ ঠিক আছে অনেকেই কনপনা অনেক জল্পনা ছিল স্যার ডিসেম্বরে শুরু করবেন না জানুয়ারিতে তো বলে রাখি জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ থেকে শুরু করছি কারণ এক তারিখ দু তারিখ এমনি ছুটি থাকবে অনেকে পড়তে যাবে না নতুন বছর নতুন বছরে নতুন আমাদের ব্যাচ লঞ্চ হচ্ছে সংকল্প ব্যাচ কি কী পাবে দেখো লাইভ ক্লাস পাচ্ছ লাইভ ক্লাস যদি মিস হয়ে যায় রেকর্ডিং ক্লাস পাচ্ছ মক টেস্ট পাচ্ছ ক্লাসের পিডিএফ পাচ্ছ ডাউট ক্লিয়ার পাচ্ছ আর কি চাই বাস আর কি চাই আর একটা জিনিস বলি সব থেকে মজাদার বিষয় সেটা হচ্ছে ক্লাসগুলো কিন্তু সব থেকে মজা করে ক্লাস করানো হয় যে এমন নয় যে আমি ক্লাস করে দিয়ে চলে গেলাম কিছু বুঝতেই পারলে না যা তা হয়ে গেল বাস হয়ে গেল তা না এখন যে ক্লাসটা দেখছো এটা কিন্তু পুরো মানে একটা প্র্যাকটিস এটা কিন্তু কোনো বোঝানোর জিনিস আমি কিন্তু বোঝাচ্ছি না যখন আমি ক্লাস করাই তখন এত ডিটেলসে বোঝাই এত মজা করে বোঝাই যে জিনিসটা তুমি অন্য কোথাও পাবে না যেটা আমাদের সব থেকে বড় স্পেশালিটি জিনিস জায়গা আর একটা জিনিস কি সেটা হচ্ছে যেদিন যা ক্লাস হয় সেই তারপরে দিন কিন্তু সেই টপিক উপর আমরা কোয়েশ্চেনও নিই কুইজ নিই অর্থাৎ সেটা দশটা হোক পনেরোটা হোক যে টপিকটা পড়ালাম মনে করো আজকে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যে পড়াচ্ছি তো আগামীকাল সকাল নটায় সেই টপিকের উপর তোমাদের কিন্তু কুইজ নেওয়া হয় ঠিক আছে সেটা আমাদের টোটাল তিনজন স্যার আছেন আমি আছি দেখো মাঝখানে আমি স্যার আমি আছি ঠিক আছে আমি স্যার নয় আমি আচ্ছা তারপর দেখো এই যে এই যে নতুন স্যার এটা হয়তো তোমরা অনেকে দেখো নি এই এই স্যারটা হচ্ছে অনিরুদ্ধ স্যার ইনি জীবনবিজ্ঞান ভৌতবিজ্ঞান নিচ্ছেন এবং পাশে যা আছে দেখো কাল রঙের ড্রেস পড়া আছে ইনি কিন্তু দীপক নন্দী স্যার তো এই নন্দী স্যার কিন্তু বর্তমানে তোমার সবাই জানো যে ডিফেন্সে চাকরি পেয়ে গেছে তো যাই হোক ইনি কিন্তু তোমাদেরকে ম্যাথ এবং রিজনিংটা করাচ্ছে খুবই মজা করে ক্লাস করা দু হাজার থেকে পড়াচ্ছেন দু হাজার তেইশ চব্বিশ দারুণ পড়ান এবং প্রত্যেকের কাছে একদম ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিচার ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট আমি ওকে অনেক অনেকবার নাম করেছি যাই হোক তো এইভাবে কিন্তু আমরা ক্লাসগুলো করাচ্ছি টোটাল ফিস স্ট্রাকচার যেটা আমি এক্ষুনি বলেছিলাম যে কোর্স ফি কিন্তু টোটাল আটশো টাকা ঠিক আছে যদি কেউ মনে করে একটা স্ক্রিনশট নেমে নিতে পারো এবং বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কত দেখো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার লেখা আছে নাইন কারো যদি ভর্তি হওয়ার থেকে ভর্তি হয়ে যাও ব্যাচটার নাম সংকল্প রাখার প্রচুর কারণ আছে ফার্স্ট কারণ যে সংকল্প নেওয়া উচিত কোনো একটা কিছু করার আগে আমাদের সংকল্প নেওয়া উচিত যে আমি এই কাজটা করতে যাচ্ছি আমি মনে মনে একটা প্ল্যান করলাম যে চলো আমাকে এই কাজটা করতেই হবে সেরকম সংকল্প নেওয়া উচিত আর এই যে আটশো টাকাটা না এটা কিন্তু আগে সাতশো পঞ্চাশ ছিল তোমরা হয়তো অনেকে জানতে অনেকে জানতে না অনেকে ভর্তি প্রচুর ভর্তিও হয়ে গেছিলো প্রায় একশো পঁচিশ জনের মতো কিন্তু অলমোস্ট ভর্তি হয়ে গেছে সেই ব্যাচটা আমি আর সেখানে নেব না নতুন ব্যাচ ভর্তি হবে নতুন ব্যাচে যখন ফুল হয়ে যাবে আমি কিন্তু ক্লাস শুরু করে দেবো ঠিক আছে সেটা যদি জানানোর মাসে আগেও হয়ে যায় আমি আগেই শুরু করব ঠিক আছে তো চলো আমি এবার নেক্সট ক্লাসে নেক্সট যে কোয়েশ্চেন সেখানে ফিরে নিয়ে যাই দেখো লিগ নাইট লিগ নাইট এক ধরনের কিসের প্রকার ভেদ দেখো বলে রাখি আমাদের এখানে চারটে অপশন কি কী আছে লোহা আছে হিরক আছে কয়লা আছে রোগ আছে হয়তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো ছবিটা দেখে যে স্যার এটা তো কয়লা একদমই তাই এটা দেওয়ার কারণ কি অনেকেই বলছে স্যার ছবি দেন কেন ছবি দিলে কেমন লাগছে অ্যাকচুয়ালি ছবিটা দেওয়ার কারণ তোমাদের বোঝাতে সুবিধা হবে ঠিক আছে যে তোমরা জিনিসটা বুঝবে ভালো করে আমি দিতেই পারি আমার তো বেশি খাটতে হচ্ছে ছবিগুলো দিয়ে তো আমি বেশি খাটছি কিন্তু এই যে খাটছি এটা কারণটা এটাই যে তোমাকে যেন ভালো করে বোঝাতে পারি ঠিক আছে হয়তো অনেকে জানো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো খুবই সহজ করেছেন কিন্তু যারা জানে না তাদের কি হবে তো সেই জন্যই সবার কথা ভেবেই কিন্তু ছবিগুলো দেওয়া আমার পরিশ্রম হবে হোক কিন্তু তোমরা যেন ভাই এখান থেকে রেজাল্ট ভালো পেয়ে যাও বা তোমরা যেন কিছুটা শিখতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এবার এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আমাদের মনে রাখতে হবে দেখো লিগ নাইট কিন্তু এক প্রকার কিন্তু বলে রাখি লিগ নাইট আমাদের কয়লার উদাহরণ ঠিক আছে কয়লারই একটা প্রকার ভেদ কয়লাকে টোটাল কিন্তু চার ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে কি কি আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি দেখো এখানে একটা জিনিস বলবো এ বি সি ডি যা যার মুখস্থ আছে না সে একদম ফাটাফাট মনে করে দেবে কি কি একটা হচ্ছে অ্যান্থ্রো অ্যান্থ্রোসাইট তাই তো অ্যান্থ্রোসাইট বিটুমিনাস
বিটুমিনাস কয়লা কিন্তু আমাদের ভারতে সর্বাধিক কিন্তু বিকৃত বা সর্বাধিক মানে সর্বলভ্য বলতে পারো বা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় ঠিক আছে সেটা কিন্তু এই বিটুমিনাস কয়লা এই বিটুমিনাস কয়লার মূল লক্ষ্যটা বলে রাখি এর এখানে কিন্তু প্রায় আশি শতাংশ আমাদের যত ভারতে যত রকম কয়লা পাওয়া যায় সব থেকে বেশি পাওয়া যায় কিন্তু বিটুমিনাস কয়লা ঠিক আছে এবং বলে রাখি এই যে তোমার কয়লা খনি সর্বাধিক মানে আমাদের ভারতের মধ্যে কোন রাজ্যে সর্বাধিক উৎপাদিত হয় সেটা আমরা সবাই জানি ঝাড়খণ্ডে ঠিক আছে ঝাড়খণ্ডের ঝাড়িয়া বলে একটা জায়গা আছে সেখানে সব থেকে বেশি কিন্তু আমাদের ভারতে সব থেকে বেশি কিন্তু কয়লা উৎপাদিত হয় এত কিছু বললাম পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমি এটা কমেন্ট করি আচ্ছা তোমরা তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি ঠিক আছে কমেন্ট তোমরা করবে আমি নয় কমেন্টটা করবে কি যে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় বা কোন জায়গায় সর্বাধিক কয়লা উৎপাদিত হয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভারতের মধ্যে হলে অবশ্যই ঝাড়িয়া বা ঝাড়খণ্ড হবে ঠিক আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোথায় এটা তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আশা করছি সবাই পারবে ঠিক আছে যাকে কি বলা হয় কয়লা শহর বলা হয় কাকে সেটা কমেন্ট করো ঠিক আছে চলো এবার চলে আসি পরে কোয়েশ্চেন পরে কোয়েশ্চেন কি আপার কাট কথাটি কোন খেলার সাথে যুক্ত দেখো মূলত জি এন এম এন এম পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন আসে না কিন্তু জি এন এম এন এম পরীক্ষা কিন্তু নতুন নতুন কিছু কোয়েশ্চেন অ্যাড করছে আর এগুলো কিন্তু পিএসসি এই ধরনের প্রশ্নগুলো করে থাকে পিএসসি ক্লার্কশিপ পিএসসি মিসলিনিয়াস পিএসসি ফুড এসআই এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু প্রচুর দেয় তো আপার কাট কথাটি কোন খেলার সাথে যুক্ত এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু জি এন এম এন এম পরীক্ষাতেও আসতে পারে দেখো চারটা অপশন কী আছে বেসবল ফুটবল ঠিক আছে তারপরে দেখো লন টেনিস এবং হকি তো বলে রাখি লন টেনিস খেলায় কিন্তু লন টেনিস খেলায় এই আপার কাট কথাটি যুক্ত ওকে এখানে আমি আর বেশ কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে সিলি পয়েন্ট সিলি পয়েন্ট যুক্ত কোন খেলার সাথে সিলি পয়েন্ট লিখে নাও এগুলো খাতায় অবশ্যই লিখে নাও ঠিক আছে সিলি পয়েন্ট কথাটি যুক্ত কিন্তু আমাদের কোন খেলার সাথে সেটা হচ্ছে ক্রিকেটের সাথে যুক্ত ঠিক আছে ক্রিকেট এগুলো লিখে নেবে ঠিক আছে ক্রিকেটের সাথে যুক্ত আচ্ছা পরে প্রশ্ন আর একটা দিই আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো অনেকগুলো আছে ঠিক আছে যেমন দেখো যেমন প্রশ্ন আসে যে বাটারফ্লাই কথাটি কোন খেলার সাথে যুক্ত তো বাটারফ্লাই ঠিক আছে এটি কিন্তু সাঁতারের সাথে যুক্ত বাটারফ্লাই মানে কি বাটারফ্লাই মানে কি বাটারফ্লাই মানে প্রজাপতি তাই তো আমরা সবাই জানি তো বাটারফ্লাই কথাটি কোন কোন খেলার সাথে যুক্ত খেলা বলতে পারো স্পোর্টস সেটা হচ্ছে সাঁতার ঠিক আছে সাঁতার সাঁতারের সাথে যুক্ত এই ধরনের প্রশ্নগুলি পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে পরীক্ষায় কিন্তু একই টাইপের প্রশ্ন দেয় মানে প্রতি বছর দেবে তার কিন্তু মানে নেই জিএনএম এন এম পরীক্ষা তোমরা ভালো করে জানো যে কোয়েশ্চেন কিন্তু ভ্যারাইটি থাকে এই দু হাজার চব্বিশে খুবই সহজ কোয়েশ্চেন করেছিল তার আগের বছর যদি দেখা যায় দু হাজার তেইশে দু হাজার বাইশে কিন্তু অতটাও সহজ প্রশ্ন দেয়নি ঠিক আছে এটা বুঝে রাখতে হবে যে প্রশ্ন কিন্তু ভ্যারাইটি থাকে এক একবার সহজ করে এক একবার কঠিন করে যদি কঠিনটা দেয় তাহলে কিন্তু একটু বুঝে শুনে উত্তর করতে হবে ঠিক আছে চলো এবার চলে আসি পরের প্রশ্ন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সব কেছিলেন এস এস সি এম টি এস দু হাজার বাইশে আসা কোশ্চেন দেখো এই কোশ্চেনটার মানে আছে অবশ্যই একটু ভালোভাবে জানতে হবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা যদি বলতো শুধুমাত্র মহিলা তাহলে উত্তরটা হতো অ্যানি বাসান্ত অপশন নাম্বার এ হতো রাইট অ্যান্সার কিন্তু অ্যানি বাসান্ত ভারতীয় ছিলেন না উনি বিদেশি ছিলেন উনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন তাহলে এটা তো আমাদের অ্যান্সার হবে না ভারতীয় মহিলা হতে হবে তাহলে এখানে আমাদের রাইট অ্যান্সার কী হবে না দেখো অপশন নাম্বার বিতে কী আছে দেখো এখানে ছবিটাও দেওয়া আছে অপশন নাম্বার বি হচ্ছে সরোজিনী নাইডু অপশন নাম্বার সি হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে অরুণাফ অরুণা আশরাফ আলী তো বলে রাখি ভারতীয় জাতি কংগ্রেসের প্রথম মহিলা এবং তিনি ভারতীয় তার নাম সভাপতি যিনি ছিলেন তার নাম হচ্ছে সরোজিনী নাইডু ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন অপশন নাম্বার বি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার পরীক্ষায় প্রচুর আসে প্রচুর যদি পরীক্ষা আসতো যে বলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি তাহলে দেখো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসটা ভারতীয় কিন্তু প্রথম মহিলা হলো হবে অ্যানি বাসান্ত ঠিক আছে আচ্ছা এবার তোমাদের বলি যে সরোজিনী নাইডু কত সালে বা কোন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন এটাও পরীক্ষা আসতে পারে তো মাথায় রাখবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি জাতীয় কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশন যেটা উনিশশো সালে হয়েছিল সেই কানপুর অধিবেশনে তিনি কিন্তু সভাপতিত্ব করেন ঠিক আছে পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক দিয়ে রাখো এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু প্রায় আসে আচ্ছা এবার বলি ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে কী ছিলেন আচ্ছা জাতীয় আমি বলে রাখি ভারতের প্রথম কিন্তু মহিলা প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে উনি কিন্তু ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী আচ্ছা বলে রাখি তোমাদের কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় প্রায় আসে যে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে ভারতের মধ্যে প্রথম মহিলা সেটা হতে পারে জাতি তোমাদের পরীক্ষায় যেটা দিয়েছিল
বিশ্বে প্রথম এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে জি এন এম এন এম পরীক্ষা দিয়ে কথা বলছি এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে এবং এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে চলো পরের প্রশ্ন চলে যাই আর প্রশ্ন নেই আজকের মতো এখানে শেষ আচ্ছা আমি তাও বলে রাখি যদি আমাদের শঙ্কর ব্যাচ আর একবার বলে দিই আর তার আগে বলে রাখি যারা প্রত্যেকে বলছি যারা পরীক্ষা দিতে চলেছো বা যাদের মনে হচ্ছে না পরীক্ষা দেব অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কর কারণ এরপর আমি কিন্তু এই ধরনের আপডেটগুলো দেব জি এন এম এন এম তোমাদের জি কে ক্লাস রিজনিং ক্লাস লাইফ সায়েন্সের ক্লাস ফিজিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস ক্লাস টপিক ওয়াইজ দেব ঠিক আছে এবং তারপর দেব এরকম এম সি কিউ কোয়েশ্চেন তো যদি প্রচুর লাইক ভিউ কমেন্ট আসে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আসবে তার ছাড়া কিন্তু সম্ভব না আমি দেখছি যে লাইক ভিউ আসছে ঠিকঠাক ভিউটা একটু কমে যাচ্ছে মানে লাইক শেয়ার কমেন্ট এগুলো সবই ঠিকঠাক আছে বাট ভিউটা একটু কমে যাচ্ছে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করে বন্ধুদের সাথে দেখাও একটু ওদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দাও কারণ এগুলো তো অনেকের পরে শুরু করবে হয়তো এমন সময় শুরু করবে হয়তো পরীক্ষা শুরু হয় এক মাস পরীক্ষা হওয়ার এক মাস আগে শুরু করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই সেই পড়া পড়ে কিন্তু কোনো লাভ নেই জি এন এম এন পরীক্ষা কিন্তু অতটা সোজা নয় একটু পড়লে হয়ে যায় কিন্তু তাই বলে এক মাস পরে পাশ করা কিন্তু যায় না ঠিক আছে তার জন্য আগে থেকে প্রিপারেশন হতে হবে তাদেরকে একটু শেয়ার করে দাও আর শঙ্কর ব্যাচ দেখো এর এই যে লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্স দিয়ে দেবো সেখানে ক্লিক করলে তোমার ডিটেল আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করতে পারবে অথবা নাম্বারটা লিখে নাও এই নাম্বারটা আমাকে যোগাযোগ করবে নাইন ঠিক আছে তো খুব তাড়াতাড়ি জয়েন করো কারণ এরপর কিন্তু আমি পরবর্তীকালে এরপর আরও অনেক ভিডিও দেব তারপরে কিন্তু যখনই তিন তারিখ হয়ে যাবে আর কিন্তু এই ব্যাচ আর ভর্তি নেবো না তখন আবার অন্য ব্যাচ ভর্তি হবে ঠিক আছে তো আশা করছি ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই প্রত্যেকের সাথে একটু শেয়ার করে দাও লাইক করে দাও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ সবাইকে নমস্কার